欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，大女主剧《网传杨紫》已签合同，国色芳华，预计一十二月下旬进组。距离杨紫上一部剧《成欢记》杀青也有一段时间了，很多网友都在关心下一部剧是什么。近日就有网友在社交平台上分享了相关信息。但是也有消息称还接触了另一部，这也是大家没想到的。目前透露的消息是，杨紫已经签了合同，大女主剧《国色芳华》预计一十二月下旬进组。看简介，是一部女性传奇故事片，如果演好的话，就是《那年花开月正圆》翻版；如果翻车的话，那就不好说了。很多网友表示不太信。毕竟也接触了另一部《风月》不相关，但是这位网友信誓旦旦，还表示如果有变化就是突变了，不然的话就是按照正常情况进组。这部剧改编自易千重的同名小说，主要讲述了商贾之女和潍坊从只有利益交换的婚姻中和离出户，凭借培育西式牡丹的高超技能，涉足商海，勇闯长安。凭借经商头脑与隐忍折服的天子近臣花鸟石讲长阳做起了生意，在蒋府后院的田地里开始种花创业。随着秦五娘、朱福、吕庚春的加入，和潍坊带领姐妹各展所长，克服困难，共同打造花享荣品牌，让牡丹花香以千百种形式飘入长安的家家户户。亲历民生之苦的和潍坊，赎回祖产方圆。收容命运坎坷、前路迷茫的女性，祝她们携手艺以安身立命，将方圆打造成了繁花女儿国。在蒋长阳的建议下，何潍坊决心转型实业，创办制油、物药、造粮的毋庸堂，以求利民。在蒋长阳报国之路上，何只有刘芳屡屡从旁协助，两人也渐渐暗生情愫，经历九死一生。二人携手共平叛乱，双双退隐天地间。女性励志题材，饰演商户之女，这种角色杨紫还没尝试过，但是古装剧一直是她的舒适圈，也算是比较好演的了。上一部《长相思》引起了全网关注，明年能播。巧合的话，可以和《狐妖小红娘》《月红篇》一起播，到时候可以再来看看结局。基本上大部分时间都在进组，对于杨子的资源，大家还是不用太担心的。换了经纪人后，资源蹭蹭上涨，未来可期。你们期待这部网传的大女主剧《国色芳华》吗？